Halo semuanya balik lagi sama gue Crypto Jadi di video kali ini Crypto akan membahas FTM ya di, di mana ini FTM comeback ke 0,5 dolar guys Gokil abis emang FTM ya Dan kalau kita lihat nih ya <tuh> FTM paling kecilnya Eh paling kecil maksudnya paling rendahnya itu di harga 0,1642 Dan sekarang udah nyampe di harga 0,5545 Nah, kalau kita lihat dari uh, price range-nya dia naik berapa persen kalau nggak salah udah 5x lah jatuhnya ya. Nah, ini FTM perpetual Binance. Nah. Eh, jangan perpetual, dan perpetual sorry sorry. Yang push sorry. Nah. FTM USDT. Ini dia. Nah, oke okay. kita langsung daily ntar ya kita langsung lihat price uh, range nya ya. berapa nih rentang harganya dari paling rendahnya di sini guys ya nah kisaran 16 lah ya nah naik 236% guys naik 236% berarti dalam artian 3x ya naiknya ini hampir 4x lah nah kalau kalian ibaratnya naruh 10 juta dan didiemin sampai ke 0,55 uh, kalian apa maksudnya TP nya itu kemungkinan kalian udah dap mendapatkan 23,6 juta guys untuk uh, yang naruh 10 juta ya nah kalau untuk yang naruh 100 juta kemungkinan kalian udah mendapatkan 236 juta dalam kenaikan FTM dari ini nah sorry dari tanggal berapa nih dari tanggal 22 November sampai kemarin ya tanggal tanggal 31 Januari kalian TP di 0,55 beh itu benar-benar sedap abis ya gokil abis FTM benar-benar comeback ke 0,5 dolar ya nah sini kripto nggak tahu pasti dia bakal bisa ke 1 dolar atau enggak Uh, maksudnya balik lagi ke satu dolar lebih ataupun ke harga 3 dolar uh, ke ATH nya dia ya 3,4 ya hampir 3,5 ini yang jelas uh, ibaratnya nikmatin profitnya aja kalian jangan terlalu FOMO kalian bisa beli lagi ketika harganya itu turun ke bawah nah sini kalau nggak salah si Andre Kronce juga uh, membilangkan kalau misalkan si FTM ini katanya mau di bikin ini guys apa ya? uh, US stable coin ya kayak katanya sih seperti itu ntar ya kita cek guys nah kalau nggak salah mana nih pas itu dia bikin nah, nah FUSD migration and liquidation nah dalam artian FUSD ini adalah apakah F nya itu phantom dan USD nya itu adalah uh, stable coin ataupun bisa dibilang kalau kita dalam artian di ini ya guys, apa di panjangin rentan USD. Nah sini kita nggak tahu pasti ya. Tapi kalau kita cek dari link media ini kalian bisa baca-baca untuk penjelasannya ya. Nah, FUSD and economic. Nah kalian bisa baca-baca nih. Nah berjalan beriringan untuk rentan kami menyediakan pembangunan mitra dan pengguna sistem yang dapat diprediksi ramah anggaran. Ini berarti dapat mengalokasikan biaya baik dalam FTM ataupun FUSD ya. nah kalian bisa cek aja nah sini FUSD V1 akan menerapkan likuidasi step posisi dimana hutang FUSD sama atau lebih besar dari dukungan FTM ataupun SFTM ini SFTM nih kita nggak tahu pasti nih S, S nya itu apa nah kalau kita lihat dari ini juga si FTM juga ada hacketan kuartal 1 ataupun bisa dibilang uh, kriyatnya dia ya si ataupun projectnya lah jatuhnya nah Hecaton kuartal 1 2023 ya kalian bisa cek aja di twitternya nah, nah kalian bisa ada di twitternya juga ya nah kalian bisa baca terus tadi itu juga sini ada the death of DeFi and RWA ya nah kalian bisa cek aja nah sini ada register today ini kemungkinan orang-orang uh, yang mau apa ikutan di apps ataupun price pool nih dalam phantom hackathon kuartal 1 2023 nah yang jelas pasti sini udah kabar bagus banget untuk FTM bisa balik lagi ke 0,5 dolar guys 
Dan yang jelas untuk uh, bisa ke 1 dolar kemungkinan step by step ataupun secara uh, lahan per lahan ya. Yang jelas untuk ke 0,5 dolar itu udah, udah artian wah ini FTM benar-benar uh, berkilau banget guys bisa bertahan ataupun survive dari bear market ya. Oke tadi yang bisa kita bahas dari pembahasan ini. Thank you untuk semuanya. Bye bye love you and undo.